ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ದೇಶದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ನೇಗಿಲ ಯೋಗ್ಯ ಬೆವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಸಿರು ಹೊಸ ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಹೂರಣ ರೈತ ಯಶೋಗಾಥಿಗಳ ಅನಾವರಣ ಈ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಹಲಸು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಲಸು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಹಲಸು ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅನ್ನುವಂತೆ ಈ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲಸು ಮಹೋತ್ಸವವೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಲಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಈ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇಂದು ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದರ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಡದ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ ಖುಷ್ಕಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ವರದಾನ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಲಸಿನ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಲಸು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೇ ಜೂನ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರಂದು ಕೋಲಾರದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಟಮಕ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಲಸು ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಹಲಸು ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಹಲಸು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಣ್ಣು ಇದರ ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳೆದು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಾವು ಹಲಸಿನ ಮೇಳ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನವಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನವಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಹಲಸಿನ ಎಲೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಹೊರಭಾಗ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ದನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಸೊಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬೀಜಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿಟ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋರು ಚಳಿಯಾದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ತಿಂದು ಚಳಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಹಲಸು ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ತಳಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು ಹಲಸು ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಲಸು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಲಸು ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹತ್ವ ಬೆಳೆಯಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಲಸು ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಈ ತಾಂತ್ರಿ
ಈ ಒಂದು ಹಲಸು ಬೆಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನವಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷವೆಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಹಲಸು ಬೆಳೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಆಗಿದೆ ಮೇವಿನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆ ನೀಡಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಮರಮುಟ್ಟು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಲವಾರು ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಫುಲವಾದ ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಹಲಸು ಗಿಡ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಹಲಸು ಗಿಡವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನವಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೆಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಹಲಸು ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಹಲಸು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾಳ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಹಲಸನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಈ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರೆಗೂ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯವರೆಗೂ ಸಹ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಹಲಸು ಮಹೋತ್ಸವದ ಲಾಭವನ್ನ ರೈತರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಮಹೋತ್ಸವವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ಈ ಬೆಳೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನರಿತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಾಣಿಜ್ಯಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತು ರೈತರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಮಾಸ್ತಿಹೊಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋದುಂಟು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಜೊತೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿ ಪುದೀನ ದವನ ನಿಂಬೆಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರೋನೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಪಾನಿ ಪುದೀನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇದರ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಎಕರೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಲೀಟರ್ ತೈಲವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಜಪನೀಸ್ ಮಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಜಪನಿ ಪುದೀನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸುಗಂಧಿ ತೈಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆದು ಇದರಿಂದ ಮೆಂಥಾಲ್ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನೀರಾವರಿಯಲ
ಇದನ್ನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾರ ಮತ್ತು ಹೂ ಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂದು ಈ ಬೆಳೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಂತಿವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಔಷಧಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವ ಇದರಿಂದ ಎಕರೆಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಗಂಧಿ ದ್ರವ್ಯದ ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ ದವಣ ಅಂತ ಇದು ಸಸ್ಕ್ವಿಟರ್ಪಿನ ಕಿಟೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ದವಣಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ದವಣ ಇದು ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹೂಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಇದರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತ್ರ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಈ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ನಾವು ಕಾಂತಿವರ್ಧಕವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇತರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಕರಿ ಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು ಹ ನೂರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೆರನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ನ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇತರ ಎಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿವೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು ಇವುಗಳ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹುಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ದೇಶದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಈ ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮೊದಲ ಬೆಳೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೂಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಟನ್ ಹಸಿ ಎಲೆಯಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ನಾನೂರು ಲೀಟರ್ ತೈಲವನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಮಾಸ್ತಿಹೊಳಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಇದು ಲಿಂಬೆ ವಾಸನೆ ಇರುವುದಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುಜರಾತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕೇರಳ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚದೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಲಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಬಗೆಯದು ಒಂದನೇದು ಪೂರ್ವದ ಲಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮದ ಲಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಪೂರ್ವ ಲಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಳಿಗಳೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾವೇರಿ ಸುಗಂಧಿ ಚರಹತ್ನ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಹಚ್ಚಿದ ಐದು ವರ್ಷ ತಕ್ಕ ಇಳುವರಿ ಇದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದ ಒಂದು ನೂರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇದು ಕಟಾವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೂಳೆ ಬೆಳೆ ಪ್ರತಿ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಐವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೂಳೆ ಬೆಳೆ ತೆಗಿಬಹುದು ಸೊ ಸುಮ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಟನ್ನ ಹಸಿ ಎಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಎಕರೆಗೆ ನಾವು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಸುಗಂಧ
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾವಾ ಸಿಟ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಯಗಳಿವೆ ಒಂದು ಸಿಲೋನ್ ಸಿಟ್ರಲ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾವಾ ಸಿಟ್ರಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದು ಜಾವಾ ಸಿಟ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸಿಟ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಟ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೆರೆನ ಲಾಲ್ ಆಯಿಲನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದ ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ತದನಂತರ ಕೂಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ನ ಇದು ಇಳುವರಿ ಪಡೆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಕೆಯ ತೈಲದ ಇಳುವರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋದಷ್ಟು ನಮಗೆ ತೈಲದ ಇಳುವರಿ ಹೊಂಡುತ್ತದೆ ಸುಗಂಧ ತೈಲದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೊದಲಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸುವ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಕರೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಐದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಬೆಳೆದರೆ ಇದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದು ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಸೊ ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೈಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈ ರೈತರಿಗೆ ಈ ತೈಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ತೈಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ತೈಲ ತೆಗೆಯುವ ಘಟಕವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಒಳಿತು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇವತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆಯ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂ